हाय फ्रेंड्स वेलकम टू युअर यूट्यूब चॅनल मराठी मॅथमॅटिक्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत नफा तोटा पार्ट थ्री पार्ट वन आणि पार्ट टू जर तुम्ही बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरून किंवा वरती दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करून तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता या व्हिडिओमध्ये आपण राहिलेले टाईप पाहणार आहोत त्यामुळे संपूर्ण व्हिडिओ पहा आणि तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळेल पहिले उदाहरण आपण पाहणार आहोत राजने एक जुनी कार साठ हजार रुपयांना घेतली व एक वर्षानंतर त्याने ती पंचेचाळीस हजार रुपयाला विकली तर शेकडा तोटा किती हा प्रश्न पी एस आय एस टी आयला विचारला होता दोन हजार अकरा मध्ये तर आपल्याला गणितामध्ये विचारलं आहे की शेकडा तोटा किती त्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला तोटा काढावा लागणार आहे तर तोट्याचे सूत्र आहे तोटा बरोबर खरेदी किंमत वजा विक्री किंमत तर गणितामध्ये आपल्याला खरेदी किंमत दिलेली आहे साठ रुपये वजा विक्री किंमत आपल्याला गणितामध्ये दिलेली आहे पंचेचाळीस हजार रुपये तर यांची आपण वजा बाकी केली तर साठ हजार मधून पंचेचाळीस हजार गेले तर उरले पंधरा हजार पंधरा हजार हा राजला तोटा झालेला आहे त्यानंतर शेकडा तोटा शेकडा तोटा बरोबर एकूण तोटा भागिले खरेदी किंमत गुणिले शंभर तर एकूण तोटा आता आपण काढलेला आहे तो पंधरा हजार भागिली खरेदी किंमत गणितामध्ये दिलेली आहे ती साठ गुणिले शंभर त्यानंतर शून्याला शून्य कॅन्सल झाली या शून्याला हा शून्य कॅन्सल झाला त्यानंतर तीन दुनी सहा तीना पाची पंधरा परत दोनने भाग जातोय दहाला बे के बे बे पंचे दहा त्यानंतर उरले फक्त पाच गुणिले पाच बरोबर पंचवीस टक्के हा शेकडा तोटा झालेला आहे आणि पंचवीस टक्क्याचा पर्याय क्रमांक हा चार आहे दुसरे उदाहरण एक वस्तू ऐंशी रुपयास विकल्याने त्या वस्तूच्या खरेदी इतके टक्के नफा झाला तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती हा प्रश्न परभणी तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार सोळा मध्ये तर सुरुवातीला आपल्याला खरेदी किंमत विचारली आहे ते आपल्याला माहिती नाही त्यामुळे खरेदी किंमत बरोबर एक्स मानू त्यानंतर गणितामध्ये आपल्याला सांगितले आहे की त्या वस्तूच्या खरेदी इतके टक्के नफा झालेला आहे म्हणजे खरेदी किंमत जेवढी झाली तेवढाच नफा झालेला आहे त्यामुळे एक्स बरोबर नफा सुद्धा असणार आहे त्यानंतर विक्री किंमत आपल्याला गणितामध्ये दिलेली आहे ऐंशी रुपये त्यानंतर नफ्याचे आपले सूत्र आहे नफा बरोबर विक्री किंमत वजा खरेदी किंमत इथे आपण नफा घेतलेला आहे कारण गणितामध्ये आपल्याला सांगितले आहे की नफा झालेला आहे त्यानंतर नफा बरोबर विक्री किंमत ऐंशी रुपये वजा खरेदी किंमत आपण एक्स मानली होती आणि जेवढा नफा झालेला आहे तेवढीच खरेदी किंमत असणार आहे त्यामुळे एक्स बरोबर ऐंशी वाजा एक्स हे आपल्याला समीकरण मिळाले त्यानंतर हे जर समीकरण आपण सोडवले तर एक्स त्यानंतर हे एक्स पलीकडे गेल्यानंतर अधिक होणार आहे एक्स अधिक एक्स बरोबर ऐंशी त्यानंतर दोन एक्स बरोबर ऐंशी एक्स इकडेच ठेवला आणि हे दोन इकडे गुणिले आहे ते पलीकडे गेल्यानंतर भागिले होणार त्यामुळे ऐंशी भागिले दोन त्यानंतर दोन ने जर ऐंशी ला भाग लावला तर बे के बे आणि इकडे बे चोक आठ आणि शून्याचे शून्य त्यामुळे एक्स बरोबर चाळीस ही आपल्याला खरेदी किंमत मिळाली आणि चाळीस या खरेदी किमतीचा पर्याय या तिन्ही मध्ये सुद्धा नाही त्यामुळे पर्याय क्रमांक चार हा बरोबरचा पर्याय आहे तिसरे उदाहरण आल्फ्रेड एक जुनी स्कूटर चार हजार सातशे रुपयास खरेदी करतो व त्याच्या दुरुस्तीवर आठशे रुपये खर्च करतो तो ती स्कूटर पाच हजार आठशे रुपयांना विकतो तर त्याला किती टक्के नफा होईल हा प्रश्न आर आर बी मध्ये विचारला होता दोन हजार तीन मध्ये तर सुरुवातीला आपल्याला एकूण खरेदी किंमत काढावी लागणार आहे इथे चार हजार सातशे रुपयास खरेदी केलेले आहे व त्यावर आठशे रुपये खर्च केलेला आहे त्यामुळे एकूण खरेदी किंमत या दोघांची बेरीज होणार आहे त्यामुळे एकूण खरेदी किंमत बरोबर चार अधिक खर्च आठशे रुपये त्यानंतर सत्तेचाळीस अधिक आठ बरोबर पंचावन्न आणि पुढचे दोन शून्य आहे तसेच म्हणजे एकूण खरेदी किंमत आली पाच हजार पाचशे रुपये त्यानंतर नफ्याचे सूत्र आहे नफा बरोबर विक्री वजा खरेदी किंमत तर विक्री किंमत आपल्याला माहीत आहे इथे पाच हजार आठशे गणितामध्ये दिलेली आहे त्यानंतर खरेदी किंमत आपण आता काढलेली आहे ती पाच हजार पाचशे रुपये पाच हजार आठशे मधून पाच हजार पाचशे वजा केले तर उरले फक्त तीनशे रुपये तो आपल्याला झालेला आहे नफा त्यानंतर आपल्याला गणितामध्ये विचारलं आहे की शेकडा नफा किती 
तर शेकडा नफ्याचे सूत्र आहे एकूण नफा जो आता आपण काढला तो तीनशे रुपये भागिले खरेदी किंमत ती काढलेली आहे ती पाच हजार पाचशे रुपये गुणिले शंभर त्यानंतर शून्याला शून्य कॅन्सल झाली त्यानंतर पाचने जर भाग लावला तर पाच एक्के पाच पाच एक्के पाच आणि वरती पाच सक तीस आणि शून्याचे शून्य त्यामुळे उरले फक्त साठ भागिले अकरा आणि याचे जर आपण पूर्णांक युक्त पूर्णांकात रूपांतर केले तर अकरा छेद मध्ये राहणार आहे त्यानंतर आकरी पाची पंचावन्न आणि उरले पाच ते आपण अंशामध्ये लिहिले त्यामुळे आपल्याला शेकडा नफा मिळाला पाच पूर्णांक पाच छेद अकरा टक्के आणि त्याचा पर्याय क्रमांक हा दोन आहे चौथे उदाहरण एक प्रामाणिक व्यापारी एक मीटर लांबीच्या परिमाणाऐवजी नव्वद सेंटीमीटरचे परिमाण वापरतो या फसवणुकीतील त्याचा शेकडा नफा किती तर या प्रकारच्या गणितामध्ये एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची आहे जेव्हा आपण शेकडा नफा काढतो त्यामध्ये अंशामध्ये आपण फरक घेणार आहोत आणि छेदामध्ये नेहमी चुकीचे परिमाण असेल ते घेणार आहोत त्यामुळे आपले सूत्र तयार होणार आहे शेकडा नफा बरोबर मूळ लांबी वजा चुकीची लांबी भागिले चुकीची लांबी गुणिले शंभर तर इथे मूळ लांबी आपल्याला दिलेली आहे एक मीटर एक मीटर म्हणजेच शंभर सेंटीमीटर त्यानंतर सूत्रामध्ये आपण किमती टाकूया मूळ लांबी आपल्याला दिलेली आहे शंभर सेंटीमीटर वजा चुकीची लांबी आहे नव्वद सेंटीमीटर भागिले चुकीची लांबी नव्वद गुणिले शंभर त्यानंतर जर हे आपण गणित सोडवले तर शंभर मधून नव्वद गेले उरले दहा भागिले नव्वद गुणिले शंभर त्यानंतर शून्याला शून्य कॅन्सल झाले उरले फक्त शंभर भागिले नऊ नऊने जर आपण भाग लावला तर नऊ एक्के नऊ वरती नऊ एक्के नऊ राहिला एक इकडे झाले दहा परत नऊ एक्के नऊ परत इकडे एक राहिला त्यानंतर पॉईंट घेतला पॉईंटमुळे इकडे एक शून्य वाढवला त्यानंतर परत नऊ एक्के नऊ परत एक राहिला परत हे असे नऊ एक्के नऊ हे एक एक असेच वाढत जाणार आहे त्यामुळे आपल्याला उत्तर मिळाले अकरा पॉईंट अकरा टक्के आणि अकरा पॉईंट अकराचा पर्याय यामध्ये नाही त्यामुळे पर्याय क्रमांक चार यापैकी नाही हा बरोबरचा पर्याय आहे पाचवे उदाहरण बारा पेनची खरेदी किंमत आठ पेनच्या विक्री किमती इतकी आहे तर शेकडा नापा किती हा प्रश्न धुळे तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार सोळामध्ये तर सुरुवातीला आपण एका पेनची खरेदी किंमत एक रुपये मानू त्यामुळे बारा पेनची खरेदी किंमत होणार आहे बारा रुपये आणि तीच आपल्याला गणितामध्ये सांगितली आहे की बारा पेनची खरेदी किंमत बरोबर आठ पेनाची विक्री किंमत बरोबर आठ पेनची विक्री किंमत त्यानंतर एका पेनाची विक्री किंमत जर आपल्याला काढायची असेल तर बारा भागिले आठ केल्यानंतर आपल्याला एका पेनाची किंमत मिळणार आहे त्यामुळे आठ एक्के आठ वरती आठ एक्के आठ राहिले चार त्यानंतर पॉईंट घेतला त्यामुळे ते शून्य वाढला आणि आठा पंचे चाळीस त्यामुळे एका पेनाची विक्री किंमत आपल्याला मिळाली एक पॉईंट पाच रुपये त्यानंतर बारा पेनाची विक्री किंमत काढायची असेल तर एक पॉईंट पाच गुणिले बारा केल्यानंतर आपल्याला बारा पेनाची विक्री किंमत मिळणार आहे त्यानंतर पंधरा दोन्ही तीसचे शून्य आजच्या आले तीन परत पंधरा एक पंधरा आणि तीन अठरा झाले परंतु गणितामध्ये एक दशांश स्थळ आहे त्यामुळे इथे सुद्धा आपण एक दशांश स्थळ दिले त्यामुळे बारा पेनाची विक्री किंमत आपल्याला मिळाली अठरा रुपये त्यानंतर नफ्याचे सूत्र आहे नफा बरोबर विक्री किंमत वजा खरेदी किंमत तर विक्री किंमत आपण काढलेली आहे ते अठरा रुपये आणि बारा पेनाची खरेदी किंमत आहे बारा रुपये त्यामुळे अठरा वजा बारा बरोबर सहा रुपये नफा झालेला आहे त्यानंतर शेकडा नफा बरोबर एकूण नफा जो आपण आत्ता आपण काढला सहा रुपये भागिले खरेदी किंमत बारा रुपये गुणिले शंभर त्यानंतर हे जर गणित आपण सोडवले तर सहा एक्के सहा साय दुनी बारा त्यानंतर दोन एक्के दोन आणि वरती बेपंचे दहा आणि शून्याचे शून्य त्यामुळे शेकडा नफा आपल्याला मिळाला पन्नास टक्के आणि पन्नास टक्केचा पर्याय क्रमांक हा दोन आहे सहावे उदाहरण एक वस्तू ए ने बी ला पन्नास टक्के तोट्याने विकली बी ने सी ला तीच वस्तू दहा टक्के तोट्याने विकली सी ने डी ला तीच वस्तू पंचवीस टक्के तोट्याने विकली जर डी ने सी ला वस्तूचे अठराशे नव्वद रुपये दिले तर त्या वस्तूची मूळ किंमत किती असेल 
हा प्रश्न पोलीस भरतीला विचारला होता उस्मानाबाद मध्ये दोन हजार सोळाला तर सुरुवातीला आपण मूळ किंमत म्हणजे मूळ खरेदी किंमत त्या वस्तूची एक रुपये मानू त्यानंतर गणितामध्ये सांगितले आहे आपल्याला की ए ने बी ला पन्नास टक्के तोट्याने ती वस्तू विकली म्हणजे खरेदी किंमत जर एक्स असेल तर एकशा पन्नास टक्के तोटा म्हणजेच शंभर वजा पन्नास बरोबर एकशा पन्नास टक्के या तोट्याने ए ने बी ला ती वस्तू विकली त्यानंतर बी ने सी ला तीच वस्तू दहा टक्के तोट्याने विकली म्हणजेच एकशा पन्नास टक्के आणि परत आणखीन दहा टक्के तोटा झालेला आहे तोटा झालेला आहे त्यामुळे परत शंभर वजा दहा बरोबर नव्वद टक्के त्यानंतर परत सी ने डी ला तीच वस्तू पंचवीस टक्के तोट्याने विकली म्हणजेच या किमतीच्या अजून पंचवीस टक्के तोटा म्हणजेच शंभर वाजा पंचवीस बरोबर पंच्याहत्तर छेद शंभर बरोबर त्यानंतर आपल्याला गणितामध्ये सांगितले आहे की जर डी ने सी ला वस्तूचे अठराशे नव्वद रुपये दिले तर त्या वस्तूची मूळ किंमत किती म्हणजे शेवटी डी ने सी ला दिलेली आहे अठराशे नव्वद रुपये म्हणजेच खरेदी किंमत एक असेल तर तिची सुरुवातीला पन्नास टक्के तोट्याने त्यानंतर परत दहा टक्के तोट्याने आणि नंतर पंचवीस टक्के तोट्याने शेवटी अठराशे नव्वद रुपये डी ने सी ला दिले त्यानंतर हे जर गणित आपण सोडवले म्हणजेच एक्स फक्त इकडे ठेवला आणि बाकीच्या किमती पलीकडे नेल्या तर त्या व्यस्त होणार आहेत त्यामुळे अठराशे नव्वद गुणिले शंभर गुणिले शंभर गुणिले शंभर आणि छेदामध्ये पन्नास गुणिले नव्वद गुणिले पंच्याहत्तर त्यानंतर शून्याला शून्य कॅन्सल झाली त्यानंतर पाचने जर भाग दिला तर पाच एक्के पाच वरती पाच गुणी दहा शून्याचे शून्य परत इकडे पंचवीस त्रिक पंच्याहत्तर पंचवीस चौक शंभर परत तीन एक्के तीन इकडे तीन सत अठरा तीन त्रिक नऊ आणि शून्याचे शून्य परत इकडे नऊ एक्के नऊ आणि इकडे नऊ सत्ता त्रेसष्ट त्यानंतर उरले फक्त सत्तर गुणिले वीस गुणिले चार त्यानंतर चार दुणे आठ आणि आठ सत्ती छप्पन्न आणि पुढचे दोन शून्य आहे तसेच त्यामुळे आपल्याला उत्तर मिळाले पाच हजार सहाशे रुपये ही वस्तूची मूळ किंमत असेल आणि पाच हजार सहाशेचा पर्याय क्रमांक हा दोन आहे सातवे उदाहरण वसंतने एक घड्याळ पंधरा टक्के नफ्याने विकले जर त्याने ते घड्याळ आठ टक्के नफ्याने विकले असते तर त्याला बेचाळीस रुपये कमी मिळाले असते तर त्या घड्याळ्याची खरेदी किंमत किती हा प्रश्न नांदेड तलाठीमध्ये विचारला होता दोन हजार चौदा मध्ये तर सुरुवातीला आपल्याला गणितामध्ये पंधरा टक्के आणि आठ टक्के यांचा फरक आपल्याला दिलेला आहे बेचाळीस रुपये म्हणजेच पंधरा वजा आठ बरोबर सात टक्के आणि या सात टक्केची किंमत आपल्याला दिलेली आहे बेचाळीस रुपये आणि नेहमी आपण जे काही रिलेशन घेतो ते नेहमी खरेदी किमतीच्या रिलेटेड घेतो त्यामुळे खरेदी किंमत समजा आपण एक्स मानली आणि एक्सच्या सात टक्के बरोबर बेचाळीस हे आपल्याला समीकरण मिळाले कारण शेकडा नफा जो काही असतो तो नेहमी खरेदी किमतीच्या रिलेटेड असतो इथे आपल्याला दोन्ही मधील फरक दिलेला आहे सात टक्के म्हणजे खरेदी किमतीच्या सात टक्के बरोबर बेचाळीस रुपये हा नफा असणार आहे त्यानंतर हे जर आपण समीकरण सोडवले तर एक्स गुणिले सात छेद शंभर बरोबर बेचाळीस त्यानंतर एक्स फक्त इकडे ठेवले आणि ए सात छेद शंभर पलीकडे गेल्यानंतर व्यस्त होणार त्यामुळे बेचाळीस गुणिले शंभर भागिले सात त्यानंतर सात एक्के सात सात चक बेचाळीस त्यामुळे उरले फक्त सहाशे रुपये आणि सहाशे रुपयाचा पर्याय क्रमांक हा चार आहे हेच गणित दुसऱ्या पद्धतीने सोडवायचे असेल तर सूत्रानुसार आपण सोडवणार आहोत शेकडा नफा बरोबर एकूण नफा भागिले खरेदी किंमत गुणिले शंभर तर शेकडा नफा इथे आपण घेणार आहोत तो फरक सात टक्के त्यामुळे सात बरोबर आणि सात टक्केची जी किंमत आहे बरोबर बेचाळीस रुपये भागिले खरेदी किंमत गुणिले शंभर त्यानंतर खरेदी किंमत पलीकडे न्यायची आणि सात अलीकडे आणायचे त्यामुळे खरेदी किंमत बरोबर बेचाळीस सात भागिले येणार गुणिले शंभर त्यानंतर सात एक्के सात आणि इकडे सात सक बेचाळीस त्यामुळे उरले फक्त 
सहा गुणिले शंबर बरोबर सहाशे रुपये आठवे उदाहरण एका कापडाच्या दुकानात तीन खरेदी करा एक मिळेल म्हणजेच बाय थ्री गेट वन फ्री अशी ऑफर होती तर त्या दुकानात किती टक्के सूट देण्यात आली हा प्रश्न सीडीएस ला विचारला होता दोन हजार तेरा मध्ये तर या गणितामध्ये आपण जे सूत्र वापरणार आहोत ते शेकडा सूट बरोबर एकूण सूट भागिले खरेदी किंमत गुणिले शंभर तर एकूण सूट म्हणजे आपल्याला एक वस्तू फ्री मिळणार आहे त्यामुळे एक वस्तू आपण वरती लिहिली त्यानंतर खरेदी किंमत खालती म्हणजेच तीन वर एक फ्री मिळणार आहे त्यामुळे तीन अधिक एक बरोबर चार वस्तूंची आपण खरेदी किंमत आपल्याला इथे लिहावी लागणार आहे गुणिले शंभर त्यानंतर हे जर गणित आपण सोडवले तर शंभर भागिले चार त्यानंतर चारने जर भाग लावला तर चार एक्के चार वरती चार दुने आठ परत राहिले दोन परत चार पंचे वीस त्यामुळे एकूण सूट आपल्याला मिळाली पंचवीस टक्के आणि पंचवीस टक्केचा पर्याय क्रमांक हा तीन आहे नव्या उदाहरण एक माणूस दहा टक्के सवलतीने शंभर पेन खरेदी करतो सहाशे रुपये पेन खरेदी करण्यासाठी त्या व्यक्तीने खर्च केले पंधरा टक्के इतर खर्च ते विकण्यासाठी खरेदी किमतीवर झाला जर पंचवीस टक्के नफा शंभर पेनवर कमवायचा असेल तर विक्री किंमत किती असावी हा प्रश्न युपीएससी मध्ये विचारला होता दोन हजार आठ मध्ये तर गणितामध्ये आपल्याला सांगितले आहे की शंभर पेनवर पंचवीस टक्के नफा कमवायचा असेल तर विक्री किंमत किती असावी त्यामुळे उत्तरामध्ये आपण जे काही रिलेशन घेणार आहोत ते शंभर पेनच्या खरेदी किमतीवर म्हणजे सहाशे रुपयावर घेणार आहोत तर आपल्याला सांगितलं आहे की खरेदी किंमत सहाशे रुपये आहे आणि पंधरा टक्के इतर खर्च ते विकण्यासाठी खरेदी किमतीवर झाला त्यामुळे सहाशेच्या एकशे पंधरा टक्के केल्यानंतर आपल्याला एकूण खरेदी किंमत मिळणार आहे त्यामुळे सहाशे गुणिले एकशे पंधरा इथे पंधरा टक्के खर्च झालेला आहे म्हणजेच वाढला आहे त्यामुळे शंभर अधिक पंधरा केले एकशे पंधरा टक्के त्यानंतर हे जर गणित आपण सोडवले तर शून्याला शून्य कॅन्सल झाली त्यानंतर साय पंचे तीस आजच्या आले तीन परत सहा एक्के सहा आणि तीन नऊ आणि परत सहा एक्के सहा म्हणजे एकूण खरेदी किंमत आपल्याला मिळाली सहाशे नव्वद रुपये त्यानंतर या खरेदी किमतीवर पंचवीस टक्के नफा कमवायचा आहे त्यामुळे सहाशे नव्वद आणि पंचवीस टक्के नफा त्यामुळे शंभर अधिक पंचवीस म्हणजे सहाशे नव्वद गुणिले एकशे पंचवीस छेद शंभर हे केल्यानंतर आपल्याला विक्री किंमत मिळणार आहे त्यानंतर हे जर गणित आपण सोडवले तर शून्याला शून्य कॅन्सल झाली त्यानंतर पाचचा भाग लावला तर पाच दुनी दहा वरती पाच दुनी दहा आणि पाचा पाचा पंचवीस परत दोन एक्के दोन इकडे बे एक्के बे बे दुनी चार परत राहिला एक परत पॉईंट घेतल्यामुळे इथे एक शून्य वाढला आणि बे पंचे दहा त्यामुळे इकडे राहिले एकोणसत्तर गुणिले बारा पॉईंट पाच आणि याचा जर आपण गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर मिळते आठशे बासष्ट पॉईंट पाच रुपये हे आपल्याला विक्री किंमत ठेवावी लागणार आहे जर आपल्याला पंचवीस टक्के नफा पाहिजे असेल तर आणि आठशे बासष्ट पॉईंट पाच चा पर्याय क्रमांक हा तीन आहे तर या प्रकारे नफा तोटा पार्ट वन टू थ्री मध्ये आपण बऱ्यापैकी गणिते कव्हर केलेली आहेत फक्त छापील किमतीवरील उदाहरणे राहिलेली आहेत कारण ती स्पर्धा परीक्षांमध्ये जास्त विचारली जात नाहीत त्यामुळे ती आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये कव्हर करणार आहोत तुम्हाला वीडियो कसा वाटला ते खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा जर तुम्हाला वीडियो आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद